নমস্কার সকলকে উৎপল সেডওয়ার্ড চ্যানেলে স্বাগত আমি উৎপল তোমাদের সাথে আমরা শিখছি সহজ বাংলায় ভয়েস চেঞ্জ দেখো আমি ভয়েস চেঞ্জ এর উপর অলরেডি পাঁচটা ভিডিও আপলোড করেছি তাতে ইম্পারটিক সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ এর নিয়ম এবং উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি এবং অ্যাজারটিভ সেন্টেন্সে যে ভয়েস চেঞ্জ এর নিয়মগুলি আছে সেগুলি নিয়ে ইন ডিটেলসে আলোচনা করেছি এবং উদাহরণ দিয়ে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি যারা আগের ভিডিও গুলো দেখনি তাদের জন্য আমি ডেসক্রিপশন বক্সে আগের পাঁচটা ভিডিওর লিংক দিয়ে দেবো তোমরা তোমাদের সময় মতো অবশ্যই দেখে নিও আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব মডাল প্যাসিভ নিয়ে মানে মডাল ভাব যুক্ত সেন্টেন্স গুলোকে আমরা প্যাসিভ কিভাবে করব একই সাথে প্যাসিভ করা থাকলে সেগুলোকে আবার অ্যাক্টিভ ভয়েসে কিভাবে রূপান্তর করব কারণ আমরা শিখবো কি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ শিখবো একই সাথে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ শিখবো কোনগুলো না মডাল প্যাসিভ মানে যে সেন্টেন্স গুলো মডাল ভাব যুক্ত সেই সেন্টেন্স গুলো তাতে অ্যাফারমেটিভ মডাল হোক বা নেগেটিভ মডাল হোক মানে নেতিবাচক মডাল বা ইতিবাচক মডাল আমি দুরকমই তোমাদেরকে উদাহরণ দিয়ে এবং নিয়মটা দেখিয়ে দেবো তাই ভিডিওটা স্কিপ না করে অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো এরপরে আগে জানতে হবে মডাল কাকে বলে অলরেডি আমি মডাল ভার্বের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি আগের ভিডিও গুলিতে যারা দেখো নি আগের ভিডিও গুলি মডাল ভার্বের উপর তাদের জন্য আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেবো তোমরা দেখে নিও ভালো করে সেখানেতে মডাল ভার্ব কাকে বলে মডাল ভার্বের ব্যবহার কোন মডাল ভার্ব কোথায় ব্যবহৃত হয় আমি একদম ইন ডিটেলস সমস্ত রকমের কম্পিটিটিভ এক্সামের উপযুক্ত করে আমি দেখিয়েছি তবু বলে দিচ্ছি সাবজেক্টের মুড অনুযায়ী যে ভাব কাজ করে তাকে বলা হয় মডাল ভার্ব আবার বলছি সাবজেক্টের মুড অনুযায়ী যে ভাব কাজ করে তাকে বলা হয় মডাল ভার্ব যেমন ধরো এই শ্যাল সুড উইল কুড ক্যান কুড মে মাইট মাস্ট তাহলে আমরা আজকে আলোচনা করবো এই মডাল ভাব যুক্ত সেন্টেন্স গুলোকে কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হয় তার নিয়ম নিয়ে আমরা অ্যাজারটিভ সেন্টেন্স এর ভয়েস চেঞ্জের নিয়মটা কি শিখেছিলাম ও বি ভিভিপি বাই এস কি প্রথমে অবজেক্ট তারপরে বিভাগ তারপরে ভার্বের পাস পার্টিসিপেল তারপরে বাই তারপরে এস এরপরে যখন আমরা কন্টিনিউস টেন্স গুলো শিখেছি তখন তার সঙ্গে একটু যোগ হয়েছে যখন পারফেক্ট গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তার সাথে কোথায় একটু যোগ হয়েছে কোথায় একটু বিয়ে হয়েছে আজকে আমরা শিখবো যে মডাল প্যাসিভ নিয়ে মানে মডাল ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্স গুলো প্যাসিভ নিয়ে তাহলে প্রথমে জানবো মডাল ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্স গুলোর প্যাসিভ এর নিয়মটা কি দেখো ভালো করে নিয়মটা শিখে নাও ও এম বি ভিপিপি বাই এস তারপর বলছি ও এম বি ভিপিপি বাই এস তার মানে দেখো অ্যাজারটিভ এর যে নিয়ম ছিল সেটা কি ছিল ও বি ভিপিপি বাই এস এখানে তো শুধু কি যুক্ত হলো ও এম টা যুক্ত হয়েছে ও মানে হচ্ছে অবজেক্ট এম মানে হচ্ছে মডাল ভাব মানে অবজেক্টের পরে বসে মডাল ভাবটা তারপরে বি বিটা বি বসে যাবে মডাল ক্ষেত্রে এর সুবিধা আছে দেখো যখন আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা কন্টিনিউস টেন্স করছিলাম সেখানে তে বি ভাবটা কোথাও অ্যামিজার হচ্ছিল কোথাও ওয়াজার হচ্ছিল কিন্তু এখানে মডাল যুক্ত সেন্টেন্স গুলো একটা সুবিধা হচ্ছে বিটা বি থেকে যাবে কোন রকম যে অ্যামিজার ওয়াজার কোনো কিছু হবে না কোনো চেঞ্জই হবে না বিটা যেমন আছে বি থেকে যাবে তারপরে বসবে ভারতের পাস পার্টিসিপেন্ট মানে ভিপি ভাম তারপরে বাই তারপরে এস মানে হচ্ছে সাবজেক্ট যে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার নিয়ম এই নিয়ম ধরে আমরা মডাল যুক্ত সেন্টেন্স গুলোর ভয়েস চেঞ্জ করব তোমাদের আমি কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে দেখো আমি তোমাদের এখানে তে নিয়মটা লিখে রেখে দিচ্ছি ছোট করে ও এম বি ভিপিপি বাই এস এটা হচ্ছে নিয়ম যে অবজেক্ট তারপরে এম ফর মডাল ভার তারপরে বি বি ফর বি থাকবে এখানে আবার বলে দিচ্ছি ভিপিপি মানে ভার্বের পার্সপেটিসিভ ফর্ম বাই এস এই নিয়মটা ধরে আমরা মডাল ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্স গুলো প্যাসিভ করবো এবার তোমাদের আমি উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি যেমন ধরো হি ক্যান ড্রাইভ কার ধরো এই বাক্যটা আছে যে এই বাক্যটা আমাদেরকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হবে তাহলে আমরা দেখো প্রথমে তো অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করে শিখবো মডাল ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্স এর তারপরে কিন্তু তোমাদেরকে প্যাসিভ থেকে কিভাবে অ্যাক্টিভ করতে হয় সেটাও দেখিয়ে দেবো তাহলে হি ক্যান ড্রাইভ কার এই বাক্যটা আমরা কি ভাব করবো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আমি বলেছি ভয়েস চেঞ্জ করতে আমাদের তিনটে মেইন জিনিস দরকার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট যে কোনো সেন্টেন্স এর যদি এই তিনটে জিনিসকে আমরা খুঁজে পেয়ে যাই তাহলেই কিন্তু আমরা খুব সহজেই ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবো তাহলে বলতে দেখো ভয়েস চেঞ্জ করছি এই নিয়ম ধরে ও এম বি ভিপিপি বাইস প্রথমে কি বসবে দেখো কার মানে অবজেক্ট বসলো 
মডাল ভাবরা এই নীতির খুব দুষ্টু ওর যে প্লেস সেটা কাউকে ছাড়তে চায় না যে ও যেমন সাবজেক্টের পরে বসে আছে সেরকম সাবজেক্টের পরেই ও বসবে তাই যে মডাল ভারবি থাকুক না কেন তোমরা সেই মডাল ভারটাকে নামিয়ে দিবে মানে প্যাসিভ করার সময় সেই মডাল ভারটাকে লিখে দিবে শুধুমাত্র শ্যাল আর উইল এই দুটোর ক্ষেত্রে একটু দেখে নিতে হবে কারণ আমি আমরা পরে শ্যাল বসে আর বাকি সব নাউন প্রণাউনের পরে উইল বসে ওইটা শুধুমাত্র চেঞ্জ হতে পারে বাকি কিন্তু যাই মডাল থাকুক সেই মডালটা বসে যাবে তাহলে এখানে কেন হলো দেখো ও হলো এম হলো এবার আমি কি বলেছি মডাল যুক্ত সেন্টেন্স গুলোর যখন ভয়েস চেঞ্জ করবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে তখন বিটা বি থেকে যাবে এটা আমাদের ক্ষেত্রে খুব সুবিধা তাহলে ও হলো এম হলো বি হলো এপারে ভিভিভি ড্রাইভের পাস্ট পার্টিসিপেল কি হবে না ড্রাইভেন তারপরে কি বলবে দেখো নিয়মে বাই তারপরে এস এস হচ্ছে কি হি আছে হি থাকলে কি হবে হিম তাহলে এটা হলো উত্তর আর একটা ধরো নিচ্ছি ধরো ইউ মে ড্র দা পিকচার ধরো এই ভাগটা রয়েছে ইউ মে ড্র দা পিকচার তাহলে ভয়েস চেঞ্জ করতে বললো আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব কি করব প্রথমে সাবজেক্ট বার করো সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ তারপরে ড্র টা হচ্ছে ভার দা পিকচারটা হচ্ছে অবজেক্ট এরপরে তো দেখো আমি তোমাদের যে বাক্যগুলো দেখাচ্ছি এখানে কিন্তু আদার পার্ট অফ দা সেন্টেন্স মানে অবজেক্ট করে কিছু থাকছে না কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ ক্ষেত্রে আমি বলে দিচ্ছি যাই থাকুক তারপরে মানে প্রিপোজিশন ফ্রেজ বা অন্য কমপ্লিমেন্ট থাকে সেটা কিন্তু অপরিবর্তিত থেকে যাবে তাহলে এই বাক্যটার ভয়েস চেঞ্জ করছি ধরো প্রথমে কি বসবে অবজেক্ট দা পিকচার হলো প্রথমে ও হলো তারপরে তারপরে কি বলবে দেখো মোড়াই যেটা আছে সেটাই বসে যাবে আমি শুধু বলেছি শ্যাল বা উইল তার ক্ষেত্রে একটু পরিবর্তন হয় কারণ আমি আমার পরে শ্যাল বসে বাকি নাউন প্রণাউনের পরে উইল বসে কিন্তু বাকি ক্ষেত্রে সমস্ত মোডাল অপরিবর্তিত অবস্থায় বসে যাবে তারপরে বিটা বি থাকবে তারপরে ভিপি বি ড্র এর পাস পার্টিসিপেল হচ্ছে ড্র ডিউ ড্রন দেখো আমি আবারও বলছি এই ভার্বের পাস পার্টিসিপেল গুলো কিন্তু মুখস্থ করতে হবে এগুলোর কিন্তু কোনো নিয়ম নেই যে নিয়ম মেনে এগুলো পাস পার্টিসিপেল করা যায় না তারপরে কি হবে দেখো বাই তারপরে ইউটা ইউ থেকে যাবে তাহলে এটা হলো উত্তর আমি তোমাদের আরো যাতে করে বুঝতে সুবিধা হয় সহজ হয় আরো কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেবো ধরো উই মাস্ট প্ল্যান্ট ট্রিজ এই বাক্যটা দিল যে আমরা অবশ্যই বৃক্ষরোপণ করব যে ভয়েস চেঞ্জ মডাল আছে মাস্ট আছে তাহলে আপনার কি করবো প্রথমে সাবজেক্ট খুঁজলাম ভার অবজেক্ট খুঁজলাম দেখো ভয়েস চেঞ্জ করছি কি হবে প্রথমে ট্রিজ তারপরে কি হবে মোডালটা নামি দাও দেখো যেমন আছে ও এম আছে নেমে গেল বিটা বি হলো এবারে বিপিপি প্ল্যান্ট এর পাস্ট পার্ট সিল কি প্ল্যান্টেড তারপরে দেখো বাই তারপরে এ সাবজেক্ট উই আছে উই তাহলে কি হবে আস বাই ধরো হি শুড সলভ দা প্রবলেম ধরো এই বাক্যটা দিয়েছে ফায়ার সেঞ্জ করতে তাহলে তখন কি হবে দেখো সাবজেক্ট হি সলভ হচ্ছে ভার দা প্রবলেম হচ্ছে অবজেক্ট আমরা এই নিয়মটা যদি ভয়েস চেঞ্জ করবো তাহলে প্রথমে কি বসবে দেখো অবজেক্ট দা প্রবলেম তারপরে কি বসবে দেখো এম মানে মডাল সুট দা বসে যাবে তারপরে কি বসবে দেখো বি বিটা বি থাকবে তারপরে ভিপি বি কি হবে সলভ এর পাস পার্টিসিপেল হচ্ছে সলভ তারপরে বাই তারপরে দেখো এস সাবজেক্ট হচ্ছে হি হি থাকলে কি হয় হিম আমাদের কিন্তু প্রোনাউনের পরিবর্তন গুলো খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে হি থাকলে হিম হিম থাকলে হি সি থাকলে হার হার থাকলে সি আই থাকলে মি মি থাকলে আই দে থাকলে দেম দেম থাকলে দে উই থাকলে আস আস থাকলে উই এখন খুব ভালো করে মুখস্থ করতে হবে তাহলে আমি তোমাদের এখন দেখালাম মডাল ভাব যুক্ত সেন্টেন্স গুলো কিভাবে প্যাসিভ করতে হয় দেখো সবগুলোই কিন্তু অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হ্যাঁচক সেন্টেন্স উদাহরণ দিচ্ছি এবার আমি তোমাদের দুটো উদাহরণ দিচ্ছি যেগুলো মডাল ভাব যুক্ত সেন্টেন্স এবং নেগেটিভ মানে নট কোথাও থাকবে সেক্ষেত্রে তোমরা কি করবে যেমন ধরো হি উইল নট রাইট দা স্টোরি ধরো এই বাক্যটা দেওয়া রয়েছে দেখো নেগেটিভ মোডাল আমি বলেছি নেগেটিভ আছে উইল নট রাইট দা স্টোরি সে গল্পটা লিখবে না তাহলে কি হবে সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট দেখো আমি কিভাবে করছি যে নট আছে বলে কি হবে কোনো ব্যাপার নেই খুব সহজ দেখো তাহলে প্রথমে কি হবে দা স্টোরি ও হলো এবারে মোডাল দেখো এবারে আমি বলেছিলাম কি স্যাল বা উইং তাই খেয়াল রাখতে হবে 
কারণ সব জায়গাতে সার উইল বসে না আমি আমার পরে সার বসে বাকি সব নাউন প্রনাউনের পরে উই বসে এখানে তো আমি আমরা নেই তাই উইলটাই বসে যাবে যদি আমি আমরা থাকতো তাহলে কিন্তু এটা সার হয়ে যেত তাহলে ও হলো এম হলো তারপরে দেখো নটটাকে কিন্তু আগে বস করাতে হবে তারপরে বিটা বসবে আবার বলছি মোডালের পরেই কিন্তু নট যে নেগেটিভ ওয়ার্ডটা থাকবে সেটাকে বস করিয়ে দিতে হবে কিন্তু তার পরেতে আমরা বিটাকে বস করাবো মনে থাকবে তাহলে ও বসবে মোডাল বসবে তারপরে নেগেটিভ ওয়ার্ডটা যেটা থাকবে নটটা বসে গেল তারপরে আমরা বিটাকে ব্যবহার করব বি যেহেতু মোডাল দেয় বিটা বি বসে যাবে তারপরে দেখো ভি থ্রি রাইট এর পাশ পার্টি হচ্ছে রিটেন তারপরে কি বলছো দেখো বাই হি থাকলে হিম ধরো উই শুড নট ইউজ ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ যে উই শুড নট ইউজ ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের উচিত নয় খারাপ ভাষা ব্যবহার করা দেখো সাবজেক্ট কোনটা উই ভাত কোনটা ইউজ ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে অবজেক্ট এবার দেখো আমরা ভয়েস চেঞ্জ করছি প্রথমে কি বসবে ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ যে ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ বসলো ও হলো এবারে এম মোডালটা যেমন আছে বসে যাবে সুটটা যেমন আছে নেমে গেল আমি তারপরে কি বললাম সুডের পরে যে নেগেটিভ ওয়ার্ডটা নট থাকবে সেটাও কিন্তু বসে যাবে তারপরে বিটা বসবে মানে এই এম আর বি এর মাঝখানে নেগেটিভ ওয়ার্ডটা বসবে দেখো যেমন আছে সুডের পরে নটটা বসলো তারপরে আমরা বি বস করাবো তারপরে পরে ভি বি বি ভাত গুন্ডা ইউজ ইউজ এর পাশ পাশে ছিল হচ্ছে ইউজ তারপরে কি হবে বাই উই তাহলে কি হয় আস এটা হলো উত্তর তাহলে যদি নেগেটিভ মডেল থাকে সেক্ষেত্রে নিয়মটা হচ্ছে মডেলের পরেই নেগেটিভ ওয়ার্ডটা বসে যাবে তারপরে বি বসবে অনেক এটা গন্ডগোল করে ফেলে সেই জন্য আমি তোমাদের দেখিয়ে দিলাম নেগেটিভ মডেলের উদাহরণ দিয়ে যে মডেলের পরেই নেগেটিভ ওয়ার্ডটা বসবে তারপরে আমরা বিটাকে বস করাবো এরপর আমরা শিখবো কিভাবে মোডাল প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করবো মানে এতক্ষণ অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ শিখলাম এবারে শিখবো মোডাল ভাব যুক্ত সেন্টেন্স গুলো কিভাবে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করতে হয় দেখো এই নিয়মটা ধরেই আমরা কিন্তু শিখবো শুধুমাত্র যে চেঞ্জ গুলো আমরা করেছিলাম সেই চেঞ্জ গুলোকে আমরা আগের বয়স নিয়ে চলে যাবো যে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় অবজেক্টটাকে এক গিয়েছিলাম সেটাকে পিছিয়ে দেবো সাবজেক্টটাকে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে গেছিলাম সেটাকে এক গিয়ে দেবো দেখো আমি তোমাদের একটা দুটো উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি কিভাবে মোডাল ভাব যুক্ত সেন্টেন্স গুলো প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করতে হয় ধরো দেখা যাচ্ছে দা সং উইল বি সং বাই মি ধরো এই সেন্টেন্সটা দিয়ে আছে কি না দা সং উইল বি সং বাই মি তোরা দেখি বুঝতে পেরে গেলে যে বি আছে বিপিপি আছে বাই আছে এস আছে মানে এটা প্যাসিভ ভয়েস আছে তোমার দিকে বললো এটা ভয়েস চেঞ্জ করো তোমার তখন কি করবে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ এবার আবার আমি ভালো করে বলে দিচ্ছি প্যাসিভ থেকে যখন অ্যাক্টিভ করব এই নিয়মটা ধরেই আমরা কিন্তু করব যে নিয়মটা ধরে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করেছি কি করে করব না এখানে আমরা যে পরিবর্তন গুলো করেছিলাম দেখো পরিবর্তন শুধু দুটো তিনটে ক্ষেত্রে হয়েছে আমরা অবজেক্টটাকে আগিয়ে এনেছিলাম তারপরে অবজেক্টটাকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় আগানো হয় তারপরে যখন প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করবো তখন কি করবো অবজেক্টটা পিছিয়ে চলে যাবে দু নম্বর কি পরিবর্তন করেছিলাম সাবজেক্টটাকে পিছিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম ভালো করে দেখো তা তখন আমরা কি করবো যখন আবার প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করব সাবজেক্টটাকে আগিয়ে নিয়ে আসতে হবে আর কি করেছিলাম না বিভাগটা যোগ করেছিলাম বিভাগটা তার মানে হবে না আর ভিপিপিটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়ে যাবে যে পরিবর্তনগুলো অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় করতে হয় সে পরিবর্তনগুলো না করলেই প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখানে মিটা সাবজেক্ট হিসাবে চলে আসবে মি তাহলে কি হয় আই এরপরে দেখো উইলটা যেমন আছে বসে যাবে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল লাগবে থার্ড পার্সেন্ট সিমোনা মাছিল বলে উইল বসেছিল এখানে আমরা কি করবো এটাকে শ্যাল করে দেবো আই শ্যাল তারপরে দেখো বিটা কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ করার জন্য অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার জন্য এসেছিল তাই বিটা কিন্তু আমরা ইউজ করবো না লিখব না দিয়ে দেখো সাং ভিপিপি করা আছে ভয়েস চেঞ্জ করার জন্য ভাতটার পাশ পার্টিসিপেল করা ছিল তাই আমরা পাস পার্টিসিপেল না করে কি করব ভাতদার প্রেজেন্ট ফর্ম কারণ আমরা জানি মোডালের পরে সবসময় ভারতের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে তাহলে কি হবে সিং দাল সিং এবারে কি বসবে দেখো অবজেক্ট আমাদের একদম প্রথমে চলে এসেছিল সেটাকে কি বলেছি শেষে নিয়ে যেতে হবে দা সং এটা হলো উত্তর সিং দা সং 
যদি কারো ডাউট থেকে থাকে যে হ্যাঁ আমার ঠিক হলো কিনা সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করে দেখে নেবো তাহলে কিন্তু আমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো দা সং ও তারপরে কি মডালটা দা সং এর পরে উইল বসবে তারপরে কি হবে নিয়ম দেখছো মিলে নাও বি বসলো তারপরে ভি পি পি দেখো সিং এর ফার্স্ট পার্টিসিপেল হচ্ছে সং বসলো তারপরে কি বাই বসলো কি না সাবজেক্টটা আই দা সাবজেক্ট মি হলো তাহলে মিলে গেল যখনই মিলে গেল তখন জানবে যে হ্যাঁ ভয়েস সেন্স আমাদের ঠিকঠাক করা হয়েছে বাদ হলো আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি দা পুয়োর শুড বি হেল্প বাই আস ধরো এই বাক্যটা দিল দিয়ে বললো এটা ভয়েস চেঞ্জ করো প্রথমে আমরা দেখে নেবো বাক্যটা অ্যাক্টিভে আসে না প্যাসিভে আসে দেখো দা পুয়োর শুড বি ভিপিপি বাই এস তাহলে এটা হচ্ছে ও বি ভিপিপি বাই এস এম করা আছে তার মানে এটা প্যাসিভ ভয়েসে পরিবর্তন করা আছে আমাদেরকে কি করতে হবে উল্টোটা করতে হবে অ্যাক্টিভ ভয়েসে করতে হবে তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েস করলে কি করব সাবজেক্টটা প্রথমে চলে আসবে আর অবজেক্টটা শেষে চলে যাবে মানে যে নিয়মগুলো অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় করছিলাম ঠিক তার উল্টোটা হয়ে যাবে তাহলে প্রথমে আসটা কি হবে আসটা উই হয়ে যাবে তারপরে দেখো মোডালটা যেমন আসে বসে যাবে শুড হলো তারপরে কিন্তু বিটা বসবে না কারণ এটা ভয়েস চেঞ্জটা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার জন্য বিভাগটাকে ব্যবহার করা হয়েছিল যেহেতু আমরা আবার প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করে দিচ্ছি তাই বিটা ব্যবহার হবে না তারপরে দেখো কি হবে মেন ভার্ব এটা যে হেল্প ভিপিপি করা আছে ভার্বের পাস প্যাসিভ করা আছে কেন করা আছে না অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করা আছে বলে হেল্প ভার্বটার পাস প্যাসিভ করা আছে আমরা যেহেতু প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করবো তাই হেল্প তার আবার প্রেজেন্ট ফর্ম করে দেবো কি হবে হেল্প তারপরে দেখো বাই বাইটা ভয়েস চেঞ্জ করার জন্য এসেছিল অর্থাৎ বাইটা উঠে যাবে তারপরে কি আছে আর বাকি রইল দা পুয়োর দা পুয়োরটাকে আমরা প্রথমে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার করেছিলাম ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে সেটা কি হবে চেঞ্জ হয়ে সেজে চলে যাবে দা পুয়োর তাহলে উত্তর হবে কি উই শুড হেল্প দা পুয়োর এরপরে দেখো এটা যদি কারো ডাউট থাকে ঠিক হয়ে যায় কিনা আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘুরিয়ে পড়ে দেখে নেবো এই নিয়মটা ধরে কি হবে দেখো ও তারপরে মডালটা বসলো তারপরে বিটা আসবে তারপরে দেখো মিলিয়ে দেখা যাবে নিয়মের সঙ্গে হেল্প তারপরে বাই তারপরে উইটা আস হলো যদি মিলে যায় তাহলে জানবে হ্যাঁ একদম সঠিক হয়েছে আমাদের প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করাটা তাহলে আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করলাম যে মডাল ভাব যুক্ত সেন্টেন্স গুলোকে কিভাবে অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েস রূপান্তর করতে হয় একই সাথে তোমাদের দেখিয়ে দিলাম ওই নিয়মটা কি উল্টে কিভাবে আবার প্যাসিভ ভয়েস থেকে অ্যাক্টিভ ভয়েস রূপান্তর করতে হয় ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করে জানাবে আবার বলে দিচ্ছি ভয়েস চেঞ্জ এর উপর আমি অলরেডি পাঁচটা ভিডিও আপলোড করেছি সেখানে অ্যাজারটিভ এবং ইম্পারটিভ সেন্টেন্স এর ভয়েস চেঞ্জ এর নিয়ম নিয়ে এবং উদাহরণ নিয়ে ইন ডিটেলস আলোচনা করা আছে যারা আগের ভিডিও গুলো দেখনি তাদের জন্য আমি ডেসক্রিপশন বক্সে আগের ভিডিও গুলোর লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি হয়তো তোমরা বেশিরভাগই জানো মডেল ভাব কি মডেল ভাব কখন বসে বা কোন মডেল ভাব কোথায় বসে কিন্তু অনেকেরই হয়তো জানা নেই সেই জন্য আমি মডেল ভার্ভ এর উপরে যে ভিডিও গুলো করেছি সেখানে মডেল ভাব কাকে বলে মডেল ভার্ভ এর ব্যবহার যে সার কোথায় বসে সুট কোথায় বসে উইল কোথায় বসে উট কোথায় বসে এরকম করে প্রত্যেকটা মডেল ভার্ভ এর ব্যবহার নিয়ে ইন ডিটেলস আলোচনা করা আছে সেই ভিডিও গুলোর লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা অবশ্যই তোমাদের সময় মতো দেখে নিও আর যারা আজ আমার চ্যানেলটি প্রথম দেখছো বা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করো নেই তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করবে যাতে পরের ভিডিও গুলো আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় ভালো থেকো ধন্যবাদ দেখা হবে পরের ভিডিওতে আর বাড়িতে কিন্তু তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকবে প্রতিদিন দুটো তিনটে করে সেন্টেন্স কোশ্চেন ব্যাঙ্ক থেকে বা কোনো রকম প্রশ্ন থেকে দেখে প্র্যাকটিস করতে থাকবো যদি কারো কোনো সমস্যা হয়ে থাকে কমেন্ট বক্সে জানিও